तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत के साथ वैसा एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और सिलेबस इतना ज़्यादा वैसे बड़ा नहीं है बट टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग से हैं और उनका मीन्स उनको गूगल पर भी उनका कंटेंट बहुत ही लिमिटेड पड़ा हुआ है तो ऐसे में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए कि एक तो पहले से टॉपिक नहीं मिल रहे हैं बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि मिल ही नहीं रहे हैं और उनमें ये समझ नहीं आ रहा है कि उसमें करना क्या है याद क्या करना है या उसमें कितना प्रिपेशन करनी है हमें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है चलिए बट कोई नहीं मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगा इस एक मन मंथ में मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी मैं ऑलमोस्ट कवर करूँगा और बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा बहुत ही लेम लैंग्वेज में मैं आपको उसको समझाने की बात करूँगा तो चलिए ज़्यादा देना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो आप सभी का स्वागत है मेरे फूड टैक फैक्ट चैनल में और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज एफ के सिलेबस के ऊपर लाता रहूँ तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के हम ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे मैं ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट को इसका ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें एक तो बहुत सारे मेम्बर हैं मेम्बर के साथ साथ इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं तो उसको हम कैसे याद रखें आ, वैसे मैं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी पर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है उसको आप देख सकते हैं चाहे तो उसमें मैं रोल एंड फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात की है तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कैसा और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं तो देखिए सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है वो एफ एक्ट के एफ एक्ट जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है दो हज़ार उसके सेक्शन इलेवन और ट्वेल्व में फॉल करती है सेक्शन इलेवन में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है मीन इसके कंपोजिशन के बारे में बात की गई है उसके मेंबर के बारे में बात की गई है और सेक्शन ट्वेल्व में उसके रूल एंड फंक्शन के बारे में बात की है मैं सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साथ ही साथ सेक्शन भी याद रहे कई बार अगर आप उसमें मीन्स एग्जाम में अगर सेक्शन का भी लिखते हो रिटर्न एग्जाम में तो कहीं ना कहीं इसका आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि बच्चों को सेक्शन तक भी याद हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए तो इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं आपकी सेक्शन भी याद करें देखते हैं इसका ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर ठीक है सेक्शन इलेवन और ट्वेल्व में फॉल करता है बता चुका हूँ अब इसमें क्या होता है इसका एक चेयर पर्सन होता है जो चेयर पर्सन होता है वो एफ का सी होता है जो एफ का सी होगा वही इस सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का क्या होगा चेयर पर्सन होगा दूसरा इसका जो मेंबर होता है वो जो साइंटिफिक कमेटी होती है उसका जो चेयरपर्सन होगा वो उसका मेंबर होगा तीसरा इसमें ये बोलता है कि टू मेंबर इज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बोलता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पांच डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है एफ एक्ट में इन हर इंडस्ट्री से क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा दो दो मेंबर होंगे तो पहला है हमारा फूड इंडस्ट्री दूसरा है फूड लेबोरेटरी तीसरा है रिसर्च बॉडीज चौथा है एग्रीकल्चर और फिफ्थ है कंज्यूमर अफेयर अब इन पाँचों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है आप इन सभी को कैसे याद कर सकते हो एफ एफ आर ए सी एफ एफ आर ए सी पहले एफ का मतलब है फूड इंडस्ट्री दूसरे एफ का मतलब है फूड लेबोरेटरी आर का मतलब है रिसर्च बॉडी ए का मतलब है एग्रीकल्चर सी का मतलब है कंज्यूमर अफेयर आप इसको याद करने के लिए एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि एफ एस आई का एक इनिशिएटिव है फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन के लिए एफ एस आई ने क्या बनाया एक एक ऑर्गनाइजेशन बनाई है जो कि फूड फोर्टिफिकेशन रिसर्च सेंटर है जो कि टाटा ग्रुप के साथ मिलकर इन्होंने एक फूड फोर्टिफिकेशन रिसर्च सेंटर को को बनाया है तो आप उसको याद करेंगे तो वो है एफ एफ आर सी फूड फोर्टिफिकेशन रिसर्च सेंटर अब आप आपको क्या है एफ एफ आर में आर सी में क्या है ए और ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा एफ एफ आर ए सी तो इस एफ एफ आर ए सी को आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं ठीक है सर अब इसमें चौथे जो मेम्बर मतलब चौथे पॉइंट पे जो आते हैं वो हैं ऑल फूड सेफ्टी कमिश्नर्स मीन हर स्टेट के फूड सेफ्टी कमिश्नर्स इस इस कमेटी के पार्ट होंगे मेम्बर होंगे तो करंटली देर इज अ थर्टी सिक्स मेम्बर मीन्स थर्टी सिक्स फूड सेफ्टी कमिश्नर हैं एज़ पर द एफ एस आई के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग तो थर्टी थर्टी जो मीन्स इसमें क्या हो जाता है सारी स्टेट और कैपिटल रीजन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं थर्टी सिक्स फूड सेफ्टी कमिश्नर भी इसका पार्ट होंगे अब ये बोलता है पैसे से एक्ट क्या बोलता है कि इसमें अब इन्वाइटीज़ होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से जो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें इसकी कमेटी का और इसकी इसकी जो मीटिंग्स होंगी उनका पार्ट होंगे तो वो इन्वाइटीज़ कौन कौन से हैं वैसे एक्ट में तेरह स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बात की गई है तो वो कौन कौन से तहत पहला है हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी तीसरा है हमारा एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चौथा है एग्रीकल्चर पाँचवा है एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग सिक्स है हमारा कॉमर्स इंडस्ट्री सेवन्थ है हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एट्थ है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नाइन्थ है कंज्यूमर टेंथ है हेल्थ एंड इलेवंथ है पंचायती राज इलेवन
भाई सीड से ही करेंगे ना ठीक है तो सीड सीड कहाँ से आता है सीड क्या होता है जब हम रिसर्च करते हैं रिसर्च होगा रिसर्च बॉडी रिसर्च बॉडी होंगी तो रिसर्च कहाँ पे होती है रिसर्च होती है हमारे कहाँ होती है गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे होती है और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रोल होता है ब्रीडिंग हो रही है ये हो रही है तो पहला डिपार्टमेंट हो गया अगर आप के राइस की की, की, की कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को देखेंगे तो सबसे पहला है इसमें रिसर्च की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो वो कहाँ होगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और बायोटेक्नोलॉजी में होगी दूसरा अब इसमें नहीं चाहें भाई रिसर्च होगी बीज बन गया तो अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट होगा कि भाई एनवायरमेंट कैसा है एनवायरमेंट देखना पड़ेगा ना तो इससे एनवायरमेंट से आप एनवायरमेंट और फॉरेस्ट याद कर लेना ठीक है तो पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दूसरा बायोटेक्नोलॉजी तीसरा एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हो गया ठीक है अब एनवायरमेंट और फॉरेस्ट भी देख लिया भाई फेवरेबल है चले ठीक है अब उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी अब खेती करनी पड़ेगी खेती के लिए क्या चाहिए भाई फार्मर चाहिए तो फार्मर्स की जरूरत पड़ेगी तो इसमें आ गया गवर्नमेंट रिकॉगनाइज फार्मर चौथा गवर्नमेंट रिकॉगनाइज फार्मर की जरूरत पड़ेगी अब भाई फार्मर में मिलेगा आप फार्मर क्या करेगा भाई खेती करेगा तो उसमें आप ले लीजिए फिर एग्रीकल्चर ठीक है तो पाँच बजे पर आप एग्रीकल्चर रख दीजिए आप खेती हो गई खेती खे, खेती के साथ साथ क्या करता है फार्मर भाई मिल्किंग भी करता है एनिमल हजबेंड प्रैक्टिस भी करता है पशुओं को भी रखता है लाइक बफेल ऑन का फॉर द मिल्किंग पर्पस तो आप इस खेती के साथ ये भी अटैच करके चलिए कि भाई वो एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग छोटी मोटी डेयरिंग भी चलाते हैं लोग दूध बेचते हैं तो वो भी आप इसके साथ जाते हैं तो छठा ये कर दीजिए ठीक है अब साथ में क्या करना है आपको याद करने के लिए अब भाई क्या होगा खेती होगी खेती के बाद क्या होगा अनाज बन गया अब अनाज क्या होगा उसको बेचेगा तो वो किस में आ जाएगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भाई बेचने के लिए कॉमर्स एंड लेन देन की प्रक्रिया होती है ना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बाद भाई मतलब अनाज बिक गया अब बिकने के बाद क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उसका भाई जाएगा ना कहीं तो जाएगा मंडियों से या जहाँ भी है बिक चुका है तो क्या होगा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आप इससे याद कर लीजिए कि भाई फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो चला गया अब उससे हो सकता है कि कोई ना कोई फूड बने उससे तो वो कहाँ होंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम जाएंगे आप ये याद कर लीजिए ठीक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वहाँ से बनने के बाद प्रोडक्ट कहाँ जाएगा कंज्यूमर के पास जाएगा कंज्यूमर ही तो कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमर के पास पहुँच गया अब कंज्यूमर खाएगा तो वो कई बार हो सकता है बहुत सारे फूड इशूज होते हैं सेफ्टी इशूज़ होते हैं लाइक फूड पॉइजनिंग हो गई फूड टॉक्सिकेशन हो गई इंटॉक्सिकेशन हो गई फूड एलर्जीज होगी तो उससे क्या उसको हेल्थ इशूज होते हैं तो हेल्थ इशूज़ कौन देखेगा भाई हेल्थ मिनिस्ट्री देखेगी तो हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद आप एक और याद कर लीजिए पंचायती राज तो इस प्रोसेस को आप देखोगे तो तेरह के तेरह डिपार्टमेंट सारे के सारे कवर हो गए इस प्रोसेस फ्लो से आप देखोगे तो तो आप इजीली इस टेक्निक से याद कर सकते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट को अगर हम क्विक रिव्यू लें तो देखते हैं इसमें कौन कौन होता है पहला चेयरपर्सन होता है जो किसी का सी होगा दूसरा साइंटिफिक कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा उसका मेंबर होगा दो मेंबर ईच होंगे एफ एफ आर से पहला एफ एफ फूड इंडस्ट्री दूसरा एफ एफ फूड लेबोरेटरीज आर का मतलब रिसर्च बॉडीज ए का मतलब एग्रीकल्चर और सी का मतलब कंज्यूमर अफेयर चौथा अगर कंपोनेंट देखें तो ऑल फूड सेफ्टी कमीशन इसके इसके मेंबर होंगे तो कंट्री दे देते हैं थर्टी मेंबर अब इन्वाइटिस कौन कौन से होंगे वो तेरा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से आएंगे तो उसको याद करने के लिए आप कॉमन एक फूड की जो ग्रोइंग प्रोसेस है ग्रोइंग होने से लेकर उसके कंज्यूम होने तक के प्रोसेस को याद करेंगे उसके चेन को तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आप रिमेंबर करके देखेंगे भाई एक, एक फूड को ग्रो करने से उसके कंजप्शन के होने तक की प्रोसेस की देखेंगे तो उसकी फूड चेन में जो जो स्टेप होते हैं उनसे आपको ये याद हो जाएगा आई होप दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस और बहुत ही सिंपली वे में कम्प्लेक्स प्रोसेस जो कम्प्लेक्स सिलेबस जो है एफ का और उसके जो कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके लिए इजी वे में ला के ला सकूँ उसके लिए सो थैंक यू दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट्स मी थैंक यू